Никакого риска с инженеров. И эта поездка, она действительно стала ключевой. На год съездил в Китай, и потом уже он приехал и сказал удивительную вещь. Он сказал, я все понял. Я все понял. Такие. Что ты понял? Где я все понял? Потом его уже не было. Дальше он, он перестал являться, вот, так сказать, в публичном пространстве. Начиная с начала нулевых, мы его уже не видим, не слышим и не можем до него добраться. После этого он исчезает. Все. Это правда. После этого он исчезает. Виктор Олегович Пелевин. Самый популярный русский писатель. Пропал. До понятная биография представителя советской технической интеллигенции. Школа, энергетический институт, работа, потом перестройка, первые тексты и успех. После несколько невнятных кадров видео и пара непонятно откуда взявшихся фотографий. Больше ничего, кроме книг. Конечно, самые крутые. Чапаев и пустота – это просто откровение, я его недавно перечитывал. Вот СНАФ, где в 2011-м описана война Битбиза и Уркаины. Тайные виды на гору Фудзи. Там олигархи перемещаются в свое детство, чтобы что-то там исправить. Я прочитал, и мне тоже захотелось так сделать. О Вайфаке 10 речь вообще про метавселенные и главный герой там – алгоритм. Есть книжки, еще редкие фото, раз в несколько лет, но появляются. Еще есть знакомые и близкие. Есть инструменты, с помощью которых журналисты ищут и находят секретных агентов. Или русских классиков, которые выглядят как секретные агенты. Почему он исчез? И как ему это удалось? Так кто он вообще такой, этот самый известный, но самый загадочный русский писатель? Я постараюсь найти ответы на все эти вопросы, хотя, как говорит сам Пелевин в романе «Бэтмена Пола», ответов может быть всего три. Да, нет и пошел ты. Кажется, он сам предпочитает именно третий вариант. А это погода. На этом месте мы довольно часто с Витей встречались. Он выходил из своего дома, и мы отправлялись или на Патриарши, или на улицу Горького. Причем так гуляли, чтобы пересекаться с маршрутом поливальной машины. И прыгали через стрелы. Мы познакомились мне 16, ему 13. То есть, ну, я... Получается, как старший товарищ. Я считаю, самое сильное произведение Пелевина Чапаев Пустата начинается здесь, на Тверском бульваре. Причем буквально. Вот первые строки. Тверской бульвар был почти таким же, как и два года назад, когда я последний раз его видел. Опять был февраль, сугробы и мгла, странным образом проникавшие даже в дневной свет. На скамейках сидели те же неподвижные старухи, вверху над черной сеткой ветвей. <как> над черной сеткой ветвей. 
Серело тоже небо, похожее на ветхий, до земли провисший под тяжестью спящего бога матрац. Может быть, его к литературным опытом собственным подтолкнул и мой пример, потому что я ходил там обязательно записанной книжкой ручкой, мысли записывал. У парня с головой всегда было хорошо. Он же в 31-й школе учился, 31-я английская, которая за МХАТом на Тверском. Сейчас это гимназия Копцова в 15-20. Я думаю, сейчас подъезжают пафосные тачки. Тогда, может, там иномарок не было, да? Хотя и с э, Витей, э, там, Миша Ефремов учился, Михалкова сын Степа. Там могли быть иномарки, да? А так и на чайках, на зелах привозили, на Волгах черных. То есть школа была пафосная, она и осталась. А Витю сюда приняли только потому, что он в 200 метрах, в 150 метрах отсюда жил. Когда я собралась писать свою многострадальную книгу про Пелевина, я общалась с двумя одноклассницами э, Виктора Олеговича, и э, они рассказывают о нем примерно одно и то же. В каждом классе всегда есть такой человек, который не является формальным отличником, но про которого все всегда знают, что он тоже очень умный. Человек, который отчасти шут, отчасти э, тот, кто подает самые неожиданные парадоксальные реплики. Это не всеобщий любимчик, но заметная фигура. И вот Пелевин в школе был именно такой. Ну, например, мы с ним э, идем на выставку Московский парком график. Очередь опоясывающая. Ну и мы с ним пытаемся без очереди протриться. Он говорит, да мы сфинктеры из управления дефикацией. Пропустили. Но на учительницу литературы, если верить самому Пелевину, эти трюки не действуют. В школе я не получал больше тройки за сочинение. Это он говорит в интервью. Интервью он давал до 2000-х. Письменно, редко, но давал. И продолжает. Однако я быстро понял, чего от меня хотели, и старался это имитировать. Но мне постоянно говорили, это нехорошо, ты не вкладываешь душу. Самые умные и крутые ребята учились в классе А. И своим подопечным, своему классу Б, их учительница говорила, вот посмотрите на себя, вы же сплошная серость. Вот класс А, вот там каждый человек личность. Уж Пелевин на что подлый, а и то личность. Вот. И вот эта подлая и личность, мне кажется, это довольно емкая характеристика. Мы себе его представляем. Да, я видела несколько детских фотографий. Есть с попугаем, есть в пионерском галстуке. А есть и еще несколько, о которых никто до этого не видел. Даже Галина Юзефович. Вот эту, например, одноклассница Пелевина сопроводила комментарием. Вот класс 5-6, наверное, это на экскурсии в доме музея Королева. Там у Вити очень типичные для него и поза, и выражение лица. Обычный нормальный человек. Но мне кажется, что все-таки э, Пелевин был не... Не из простых вовсе. Часть своего детства он провел в Ираке. Он там жил. Он там ходил в школу при посольстве. Его отец был какой-то госслужащий, имевший возможность выезжать за границу. И в том числе работать за границей, что в советское время была большая экзотика. Вот папенька его, я буквально там считанное количество раз его видел. Молчун, закрытый, матушка отделом в гастрономии заведу. Ну, простая семья, жили в коммуналке здесь рядом. Профессия отца зашифрована даже в инициалах Пелевина. Отец служил в ПВО, поэтому аббревиатура моего имени – ПВО. Я люблю самолеты из детства, все время рисовал их в школьных тетрадках. От отца Пелевин унаследовал, видимо, и любовь к самолетам, и замкнутость. Но, может быть, дело не только в генах. Извините, когда живешь с папой, мамой и бабушкой в одной комнате, э, уметь как бы закрыться в себе, это, это условие выживания просто нормально. Да? Он на самом деле закрытый человек был всегда. В 13 лет, может быть, с открытым ртом, но в 16 э, он, он его закрыл. Это точно. 
После школы Витя поступил в Московский аналитический институт. Опять же, по стопам отца, который э, в военной академии техническую какую-то дисциплину давал. Высокий уровень подготовки выпускников энергетического института общеизвестен. А имена ведущих ученых авторитетны в нашей стране и за рубежом. Левин говорит, что поступил туда в 16 лет, но шел вовсе не за наукой. Это был выбор родителей. У меня не было никаких личных жизненных планов, потому что мне одинаково не нравилось все, чем можно было заниматься в СССР. Давайте вспомним время вашего знакомства с Виктором Пелевиным. Мы познакомились, когда, насколько я помню, он был, учился на первом или втором курсе энергетического института. Мы познакомились с ним через Женю Петренко. Он был ленинский стипендиат. Там человек 5 был на весь энергетический институт, который получали ленинскую стипендию. Но с его супер-сверхмощными мозгами, все, что там разжевывали там, на лекциях, он мог там за один день выучить, там, прочитать учебник и запомнить. Он поступил в аспирантуру после своего университета. Причем понятно, что он в нее пошел не с целью э, продвинуть как-то транспортно-энергетическую отрасль. Это был нормальный способ косить от армии. Но он еще не был никакой писатель. Ничего. На его направили работать в троллейбусный какой-то парк по распределению. Какая-то экспериментальная работа, связанная с аккумуляторами, с трансформаторами. Просто была работа, которая, вероятно, оставляла время для каких-то собственных э, студий и занятий. А -а -а. А -а -а. Угу. Это была грубая, грязная работа среди грязных троллейбусов. Нужно было вынимать какие-то аккумуляторы, потом заливать их эпоксидкой. Но тут важный момент. Дело в том, что мы так, тогда в то время зарабатывали деньги, делая копии с а, японских нецки. 5 рублей стоила такая нецка. Это называлось из костяной муки. Хотя никакой костяной муки здесь нет. Здесь белила цинковая и эпоксидная смола. И, в общем, Витя, который был повелитель эпоксидной смолы, приносил нам на Арбат, приносил трехлитровые банки с эпоксидной смолой. Вот это середина 80-х. Это очень зыбкое время, когда э, люди работали в таких местах и занимались такими делами, которые мы сейчас себе даже представить не можем. Не потому, что наша жизнь стала как-то радикально лучше, а просто она стала совершенно другой. Он жаловался, да? Не нравилось ему там? Он жаловался на какую-то нищенскую зарплату. Это была какая-то оскорбительная, 110 рублей или что-то такое. И тогда появились разные предприятия совместные, предприятия, которые начали издавать журналы, газеты и так далее. И вдруг оказалось, что Виктор может взять и за один день написать статью на три страницы на английском языке. А у него великолепный английский язык. Ему за эту статью платят 150 долларов. А в пересчете на рубли сколько? Чуть ли не за, не за одну статью человек зарабатывал месячную зарплату. Мы живем в непростое и необычайно интересное время переоценки ценностей. Бескомпромиссной борьбы нового состава. Он понял, что работа с текстами не требует вот этого идиотского какого-то 
поэтому субординации, ты куда-то пришел, начальник, почему ты опоздал на две минуты, ну и так далее. И в какой-то момент отменили статью 209-ю. Тунеядство? Тунеядство и ведение паразитического образа жизни до двух лет. И многие люди поменяли свои профессии. Комсомольские вожаки стали руководителями нефтедобывающих компаний. А Пелевин стал писателем? Да. Он стал свободным человеком. А писательство как способ быть свободным. То есть, да, есть способы зарабатывать деньги, но они разрушительные там, для психики или для здоровья, или для социальных каких-то связей. А здесь все очень кошерный, хороший, прекрасный способ. Живи, живешь где хочешь. Ну, пошла фишка. Что же это такое литературный институт? Ведь каждому ясно, что нельзя выучить на писателя. Ведь если таланта нет, то все равно ничего не выйдет. А если талант есть... Здравствуйте. Но на заочке я на дневном был. У нас был конкурс 600 чек на место. По сравнению с ВГИКом, где было 420, все ломанулись в литературу. Почему? Потому что ветер. Стало можно постепенно вот говорить о каких-то вещах. Даже впервые выходило хреново количество запретных вещей. А ветер перемен свистит в ушах, а пушки ты уже сносит у всех. Воздух их свободу пьянит. Из Литинститута он был изгнан с некоторым позором, э, как утративший связь с э, институтом. Э, в переводе на русский из Литинститутовского боюсь, что это значит, что он туда просто ни разу не пришел. Или так, приходил, но не за этим. Вот его слова. Натурлих wird einem dort nicht beigebracht. Wir haben in diesen drei Jahren hauptsächlich getrunken. Там, конечно же, толком ничему не научили. Три года мы в основном выпивали. Потом я просто ушел, потому что добился большего, чем мои преподаватели. Останься я еще на два года. Дело закончилось бицерозом печени. Он работает с текстами, он уже приблизился к литературе вплотную. Первая его публикация – это самый конец 80-х годов. Это вот, что называется, первые рассказы, первые пробы пера. Журнал «Наука и религия», декабрь 89-го. Что здесь? Квантовая магия, гороскоп Сталина, снежный человек, Коран. И на 29-й странице первый рассказ Виктора Пелевина. «Колдун, Игнат и люди». Сказочка на пол страницы, но уже с чертовщиной. «Чего вам надо, а?» – строго спросил Игнат мужиков. «Вот», – стесняясь и переминаясь ноги на ногу, отвечали мужики. «Убить тебя думаем». Всем миром решили. Мир завсегда колдунов убивают. Мир, мир. С грустью подумал Игнат, растворяясь в воздухе. Мир сам давно убит своими собственными колдунами. Не так много талантливых людей, начинавших писать в это время, они э, пережили вот это вот время дикого капитализма в 90-е годы. Мы возили компьютеры и продавали их здесь, в Министерство обороны. То есть денег было много? Мерили линейкой. Стопки купюр? Ну да. Персональных компьютеров в то время было у ста человек. И вот Виктор, он был потрясен. Он сказал, это фантастически удобно. И он садился вот там на, на кухне. И его не слышно, не видно было. И вот первые свои э, рассказы «День тракториста». И причем у меня сохранилась трехинчевая дискетка, на которой это все э, записано. Он много раз оставался, поливал кошку, сторожил растения. У нас был пиотель который, так сказать, он не съел. Говорили, Витя, что хочешь, но пьет, не тронь. Мы молчали, как в Сузыке, пока шла торговля всем, что только можно продать, включая наших детей. 
Там уже все настолько ехало, двигалось, а, уже Цой пел, и Гребенщиков, и а, Пелевин с ними пересекался и слушал эту музыку, и начали появляться а, книгоиздательские кооперативы. Прежняя жизнь уже кончилась, а новая еще не начинала формироваться. И вот в этой точке ему комфортнее всего, ему интереснее всего. У меня такое ощущение, что у Виктора не было мечты стать писателем. Это медиумизм такой. Он просто идет. Пошла информация. Надо записывать. Не будешь записывать, будет плохо. Пелевин медиум и действительно владеет каким-то тайным знанием или просто умеет наблюдать и ловко манипулирует аудиторией. Спорить об этом начали еще в 91 году, после выхода первого же его романа «Амонра». Мы с моей сестрой тоже преподавателем университетским, филологом, поехали в отпуск и стали читать э, роман Амунра вслух. Это роман э, о, в основе его сюжета «Подготовка космонавта». Совершенно верно. Только потом вдруг была совершенно неожиданная развязка, и мы поняли, что это все фейк. Мы влюбились в этого писателя. За то, что он с вами сделал. Безусловно. Первые тексты Пелевина, они пытаются разбирать, преломлять, деконструировать советскую действительность. То есть она ему не видится серой и скучной. Скорее, она ему видится жутковатой, рушащейся, пугающей, странной, э, фантасмагоричной, макабрической. В 93-м вышла «Жизнь насекомых». Представители российского общества в ней предстают в образах клопов, муравьев, навозных жуков и других букашек и букашечек. Похоже, именно такими Пелевин увидел людей однажды летом. Он рассказывал. Это что-то очень личное. Это связано для меня с тем местом, что я описываю в романе и проведенным там летом. Это место в Крыму называется Карадак. Маленькая деревня с санаторием рядом с вулканом. Для меня этот роман как законсервированное лето, как запах во флаконе. году официально упраздняется главвид цензурное ведомство до этого э, официально э, разрешается издавать книги книжным кооперативам вот эти два фактора они приводят к огромному взрыву огромные тиражи огромные деньги абсолютное отсутствие регулирования когда ведь начал он заскочил в вагон вот этой вот советской фантастики когда жизнь насекомых двухтомником молодая гвардия 150 тысяч тираж когда журнал э, наука и религии не 6 тысяч как сейчас а полтора миллиона и тогда о, те, о тебе узнали все вот он путь к славе журнал знамя за 92 год там напечатали омонра сразу 162 тысячи экземпляров но кажется уже тогда Пелевин хочет не столько известности сколько свободы Незадолго до этой публикации он категорично заявляет одному из журналистов. Я не даю никаких интервью. Можете так и написать, что у автора никаких сведений об авторе нет. Он мог, например, несколько часов работать без перерыва. Не отрываясь там, на еду или там, на какие-то там социальные взаимодействия и просто погружался полностью. В его комнату в э, квартире в Чертаново родители днями не, не попадали. И, соответственно, он не выходил. То есть там э, мама, наверное, еду передавала, все. Северная Чертанова, Пелевины переехали из коммуналки на Тверском бульваре еще в начале 80-х. Это не просто спальник, образцовый микрорайон для советской элиты, на тот момент только построенный. Кажется, нет у новосела таких пожеланий. 
о которых не позаботились бы создатели проекта образцового перспективного жилого района чертаново север Здесь у Пелевина впервые появилась собственная комната, а потом он и квартиру купит себе там же, в соседнем доме. То, что он вообще как-то выплыл, оказался замечен, как прозвучал. Это э, большое, большое исключение. Наверное, главную роль все-таки играет его специфическое дарование, его специфический объект интереса. Объект интереса, который вот я уже сформулировала как разлом. Одна жизнь кончилась, другая начинается, и с трещины между этими двумя жизнями прет всевозможная хтонь. период очень э, большой популярности карате. Он раньше меня начал карате заниматься. Ну, то есть, ну, в какие-нибудь, может, уже 15. Он любил изображать из себя крутую каратеку. Он ставил вметины, да, 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 да. демонстрировал свою растяжку. И там буквально все стены были в следах от ботинка на уровне головы. Это был ботинок Пелевин. Была фотография, и у меня был экземпляр этой фотографии. Черно-белое фото, на котором э, Витя Пелевин в прыжке Йоктобегири перепрыгивает через рояль, за которым школьница с косичками в старой еще форме с передничком значит, сидит за клавиатурой. Краток куда я попал, ну, с самоздатом занимались, но какие-то переводные богословские, религиозные, философские тексты. Понятно, что э, Китай, Индия, ну, в большей степени Китай, очень много давал возможностей что-то интересное там найти. Мы уже к тому времени, ну, что-то такое собирались. Были какие-то люди, интересовавшиеся буддизмом. Кто-то занимался йогой. Была такая тусовка московская, ну, я не знаю, может, человек 200-300, которые интересовались этими вещами, так или иначе пересекались. Вообще духовные искания входят в моду как раз на стыке 80-х и 90-х. Нужно понимать, что в начале 90-х отношение к эзотерическому было совершенно другое. Советская идеология, простая, плоская, как доска, и ничего под ней нет. А тут тебе предлагают целый большой, сложный, глубокий мир, в котором ты можешь искать себя. Это была совершенно другая эзотерика. Это был действительно духовный поиск. А то, что он часто принимал такие несколько комичные формы, то да, но просто других не было. Я провожу экзорцизм с людьми. Это изгнание дьявола. Ну, у нас была такая компания, группа была «Контекст» называлась. Это были люди, которые переводили эзотерические книги. Приезжаем, значит, в Москву, Витя здесь с кошкой и с растениями. Вот. Ну, мы говорим, Витя, мы привезли одну штуку. Такая коробочка из оргстекла, в ней книжка, это руны и толкования. Прям, ну вот мы тебе подарим вот эту книжку, коробочку и вот этот мешочек с условием, что ты переведешь эту книгу. И мы ее запустим. И через какое-то время Значит, он пишет статью для журнала «Наука и религия». Мы думали запустить-то это вот на ксероксах, 100 экземпляров, а запустилось на полтора миллиона. То есть как бы первый вот этот удар был, вот этот вот миллион, миллионный удар был с рунами. И появился сперва Алики Газаров, 
Альберт и Газаров, который уже тогда как-то приторговывал компьютером. Ну, то есть где-то, очевидно, покупал, и где-то чуть подороже продавал. Да? На эти деньги он хотел создать одно из первых свободных издательств. Сперва называлось «День». Потом, в силу того, что появилась одноименная газета... Прохановская, да, по-моему? Да, да, да. Мы решили переименоваться и стали сдать стоим. Ну, такая комнатка, там, размером, вот, наверное, вот как вот это, вот там, вот по дивану, да, небольшой. Там стояло четыре стола с компами, и больше, собственно, ничего и не было. Алик позвал меня к себе, потому что ему нужно было помещение, желательно, в центре. Он меня позвал заместителем по поэзии и, так сказать, общей культурологии, а Витя заместителем по прозии. Советский Союз породил какую-то отдельную реальность. В какой-то степени это было царство абсурда. Абсурда в достаточной степени инфернально. Мы пытались подметить вещи из этого и решили составить сборник «Красная магия». Откуда, ну, на мой взгляд, откуда многое... Виктор взял в таком этнографическом, метафизическом восприятии мира. К нам попала книга «Этнография Африки». И вот там описывались разные страны и разные ритуалы. И вот, значит, группа воинов в леопардовых шкурах с пальцами строем проходит перед домом, где похоронены великие предки. И мы, мамочки святые, это же было неделю назад на Красной площади. Мы же это видели. Очень тонко, тон, тонкие такие связи это обыгрывалось. Это не было диссидентства, это не была политика. Это был такой, как бы, ну, способность видеть несколько слоев. Он же не разжевывает какие-то метафизические вещи. Он как бы тем, кто видит, дает возможность их увидеть. Камера идет. Красная магия так и не увидела след, но следы ее разбросаны в будущих текстах Пелевина. Например, в сатирическом эссе он объясняет, что жизнь в Советском Союзе управлялась каббалическими заклинаниями ГОЭЛРО, РСДРП, ВКПБ. А еще были усеченные, но чрезвычайно могущественные буквосочетания ВЧК и ГПУ, с помощью которых были уничтожены все потенциальные противники красных магов. А последней попыткой восстановить Союз было заклинание из четырех букв. Тетраграмматон. ГКЧП. Нам еще казалось всем, что ой, ну столько же всего неизданного. Мы же прикидывали, мы же все книжники, книгачеи, вот сколько того, что мы хотели бы почитать, а невозможно. Я помню, был, редактировал двухтомник записки ЦС. Витя редактировал Кастанеду, Максимовский перевод. Книги э, Кастанеды выходят э, в тот момент, когда в постсоветском обществе колоссальный запрос на эзотерику. Человек встретился с шаманом э, Доном Хуаном, и Дон Хуан его э, окормляет. Дон Хуан его э, духовно наставляет. И ты не понимаешь, что перед тобой. Это вымысел, это чистая правда, это вообще Библия. И появление этого текста, оно как-то оказалось для России очень важным. Первые переводы Кастанеды, выходившие в Советском еще Союзе, на рубеже 80-х, 90-х годов, эти переводы редактировал Пелевин. Вообще была такая штука, которая называлась, в группе «Контекст» называлась «Запустить». Ну, то есть человек, который взялся, перевел, издал, принял участие и так далее. Английский хорошо знал Василий Павлович Максимов, он взял на себя переводить э, Кастанеду. И первые пять томов Кастанеды он перевел. Максимовский перевод очень точный, но очень тяжело читается. А Витюша все-таки стилист замечательный. И он просто практически переписывал Максимовский, да? Потом Василий Максимов станет монахом и основателем дзен-центра в Великом Новгороде. Но когда Пелевин поехал к нему в гости, тот еще работал простым лесником в Карелии.
Максимов познакомил Пелевина с членами так называемого Южинского андеграундного кружка. Евгений Головин, Игорь Дудинский, Борис Свешников, Владимир Кавинацкий. Это были писатели и поэты, а также художники, которые собирались на бывшей квартире писателя Юрия Мамлеева. Бывшего в Южинском, сейчас в Палашовском переулке в центре Москвы на Патриаршах. Вот вся наша эзотерическая компания, она зародилась в 60-е годы. Что это была за реальность? Конечно, в само, самой себе это была чисто эзотерическая реальность. Но в отношении вот такой советской реальности ее можно было назвать теневой. Потому что вся эта культура исчезла. Это совсем другой взгляд на реальность через символы, древние традиции, а еще через состояние алкогольного опьянения, потому что помимо большого количества текстов, писатели и художники употребляли огромное количество спиртного. Совсем ничего не употребить. Человек этого поколения, этого возраста, этой социальной среды едва ли мог. Там грибочки, таблеточки, марочки. Пробовал. Опять же, это в текстах все есть. Люди, с которыми он это пробовал, это реальные люди. Но вот видите, интересно, что какие-то вещества, они таким лейтмотивом, как бы они звучат потом и в жизни, и в произведениях. После начала перестройки многие члены кружка вышли из подполья и сразу в большую политику. Гейдар Джемаль развивал идеи исламской революции, Александр Дугин – идеи об особом не европейском, а евразийском пути развития России. И даже консультировал администрацию президента страны. Мне хорошо, что Пелевина туда не понесло политику. Да, это, это замечательно. Потом Пелевин будет чуть ли не бравировать своим здоровым образом жизни. Здоровым образом жизни. Рассуждать о бассейне и спортзале. А в конце 80-х он только открывает для себя все удовольствия и неожиданно выясняет, что писательство – одно из них. Написал короткий рассказ, который пришел мне в голову. Получил несравненное удовольствие. Дальше стремился испытать это ощущение опять и опять. Это похоже на сексуальный опыт. Он достаточно молодый попал в, в интересные круги и сообщества, но собрать пыльцу да, сумел именно он. То есть услышать, переварить, сделать из этого свое. Больше всего ему нравился Кастанеда. И правда, в 98 году стало известно о смерти Карлоса Кастанеды, и Виктор Пелевин написал статью, в которой назвал своего кумира величайшим поэтом и мистиком 20 века. Статья называлась «Последняя шутка воина». Именно Кастанеда описал путь воина, как набор практик со слов своего наставника, мексиканского шамана Дона Хуана. Одна из практик – стирание личной истории. Есть несколько версий даты, мест рождения Кастанеда и основных событий его жизни. Он уничтожал личные вещи, запрещал себя фотографировать и снимать на видео, записывать лекции на пленку. Есть противоречащие друг другу причины и даты его смерти. И похорон Кастанеды тоже никто не видел. Безусловно, Кастанеда э, в начале 80-х годов произвел необычайное э, впечатление. Интересно, что, говоря про биографию Пелевина Виктора Олеговича, многие говорят о том, что он прибегнул к технологии стирания личности. И у меня полное ощущение, что он у вас ее подсмотрел. Вы же гермесом стали не по тому, что вас так мама назвала. Уезжая в Америку, вы были гермесом? Нет, уезжал туда другой человек, а, и дальше вот вернулся из Америки гермес почему-то. Так получилось. Художник, помимо мыслеформы, 
способен оставить после себя миф. И сотворение мифа является неотъемлемой частью жизни и творчества художника. И Виктор Олегович, он его творит путем стирания себя. Проблема в том, что Пелевин на самом деле не стирает себя. Пройдемся по моему чек-листу Кастанеды. Дата рождения известна без сомнения. Адрес тоже известен без сомнения. Москва, Чертанова, где стоит легендарный бруталистский комплекс. Очень пелевинский. Его давно оценили киношники, так что здание то и дело мелькает в разных фильмах и сериалах. Правда, адрес самого Пелевина не тут, а в обычной башне по соседству. У него был большой PlayStation дома. У него была только черная одежда. И, собственно говоря, все. Собственно, у меня также выглядела моя комната в теплом стане. То есть без мебели, лежанка на полу, оргтехника на полу, на стене там, не помню, там какой-то, может, плакат у него. Все. Окей, здесь поставим галочку. Хотя личные вещи он, похоже, уничтожал только путем естественного износа. Но зато можно удостовериться, что у Пелевина самые обычные паспорта, советские, потом российские, самые обычные места работы, издательства, где он получал гонорары, и уплаченные из гонораров налоги, самые обычные водительские права российские и международные. Фотографий, конечно, немного, лекций и интервью в теплом ламповом видео о российских 90-х тоже нет. Но много ли кому нужны... Видео и интервью писателя, который еще не стал знаменитым. Пока не стал. Но вот-вот станет. В 96-м «Огонек» называет статью о нем «Самый модный писатель». В 98-м журнал Playboy публикует интервью по переписке, предваряя его одним словом – «Волхов». И уже в 99-м комсомолка напишет, ни один из ныне творящих писателей не может похвастаться такой популярностью. Я очень хорошо помню, как Левин получил очередную какую-то, не помню, за что награду, на которую, конечно же, он, как обычно, не пришел. То есть тотальное безразличие к э, признанию. И так он мне понравился сразу невероятно. Мой добрый друг... Владимир Григорьев тогда является, так сказать, и совладельцем из Вагриус, из Дайского дома. И говорю, я тебя умоляю, я очень хочу снять этого человека, поговорить с ним. Ну ладно, ну, там договориться, как, как что чего. И спросил просто, он вдруг ну, любит какую-то еду вкусную и так далее, в какой-то ресторан прийти. И вдруг прилетает на молниеносный ответ, что больше всего он любит японскую еду. Для начала он опоздал на два часа. Это не очень приятно, как девочки, так скажем. Вот он приехал. Он приехал, как ни в чем не бывало. И вот так очень похоже мы и уселись. Поначалу он ведет себя тихо и благостно, напишут потом в воде. Но когда через полчаса на столе появляется включенный диктофон, взрывается. Что вы мне кайф ломаете, а? Вот он, позор и ужас жизни. Я только что готов был поверить, что красивые, умные девушки могут со мной просто так посидеть, побазарить. Скорость поглощения Саки на меня произвела настолько космическое впечатление. Я пыталась подстраиваться под скорость, но... Он, конечно, не давал даже шанса. Он скорее на этом интервью был таким пацаном-мальчишкой, который встретился с двумя глянцевыми феями и просто распускал как бы свой хвостик. Так мне кажется. Ну да, типичные понты. Мобильные он якобы включает только для того, чтобы позвонить. Это в 99-м. Я ничего хорошего не жду от телефона. Чудо никогда не бывает предсказуемо. Я даже сообщения больше не слушаю. Приезжаю домой, а на автоответчике 45 сообщений. Я нажимаю кнопку, и они все стираются. Мы закончили его, вышли в коридор, там ждал фотограф. И тут Олегович выкидывает очередной фортель и говорит, какие съемки. Все, обалдели, что помогло, ну, количество все-таки э, саке э, и присутствие необычайных фей. Я уже была готова прижаться к нему, обнять его, что я и сделала, собственно. И я говорю, ну, ну, пацан, 
пацан рассказал, пацан сделал. И, наверное, году в 98-м, а может быть, в начале 99-го, мы встречаемся с Володей, и он говорит, слушай, выпили на новый роман «Колени пи». Хочешь посмотреть? Начинаю читать. И у меня хватает просто гомерический опыт. В какой-то момент я ловлю себя на то, что подходит стюардесс и говорит, ради бога, извините, пожалуйста, но вот вы очень громко смеетесь. Тут люди возражают. Вот Generation P – это, на мой взгляд, такой акме Пелевина. Это наивысшая точка его развития, когда вот уже кончился Пелевин 90-х, еще не начал выдыхаться Пелевин вот этих вот нулевых. История выпускника Литинститута Вавилена Татарского, который от безденежья пошел в рекламу и увидел изнанку этого мира, мгновенно стала хитом. Вот что тогда писали критики. Роман про поколение увидел белый свет два с небольшим месяца назад, продано уже 70 тысяч экземпляров. И ясно, что это только начало. Шум вокруг Generation P поднялся раньше, чем роман стал доступен. Оно и понятно, и Левин – фигура культовая. Поколение П – это, в общем, предел схемы. Все, дальше ехать некуда, дискурс исчерпан. Человек – это телепередача, которая смотрит другую телепередачу. Я в тот момент работала на телевидении, и я помню это ощущение, когда ты хочешь оглянуться, господи, это про нас написали роман. Как такое могло быть? Очень мало кто представлял вообще себе деятельность пиар-менеджеров, рекламистов. Он такой приоткрыл кухню. И вот эта кухня, она производила, конечно, очень сильное впечатление. То есть это первая его попытка, во-первых, обратиться к самой современной современности, а во-вторых, протащить в эту самую современную современность его любимую гипотезу, его любимый тезис об ее иллюзорности, о том, что если сорвать это узорчатое покрывало, то под ним обнаружится, черт знает что, какие-то абсолютно античеловеческие, антигуманоидные сущности и скрытые механизмы, которые мы прозреть снаружи не можем. Глядя на лошадиные морды и лица людей, на безбрежный живой поток, поднятый моей волей, и мчащийся в никуда, по багровой загадной степи. Я часто думаю, где я в этом потоке? Чингисхан. В романе Виктора Пелевина «Чапаев и пустота». Этот ролик 25-летней давности целиком уже невозможно найти, остался только его обрывок в ужасном качестве. Но я его помню. И да, невозможно поверить, на федеральном канале, в прайм-тайм, в рекламной паузе между йогуртом и стиральной машиной. Роман Пелевина. Я думаю, что слава масштаба 90-х годов Пелевина вполне устраивала. Потому что это была слава, когда у тебя берет интервью э, журнал «Афиша» или газета «Коммерсант». Она это делает раз в месяц, потому что чаще ты никому не нужен. Нет социальных сетей, ты не обязан иметь мнение на злобу дня. Тебя не узнают на улице, а вот та слава, которая начала образовываться уже в нулевые годы, когда ты в каждой бочке затычка или тебя забудут, вот я думаю, что вот эту славу он уже не хотел, и именно от нее он сбежал. Описав в Generation P телевидение и политику как фейковую вселенную, полностью сделанную из трехмерной графики, Пелевин четыре года бешеной популярности не выпускает ничего нового. Но выписки из налоговой показывают, что он не скрывается, а наоборот, устраивает земные дела. Чапаев и пустота. 
издательство «Вагриус». На одном из литературных семинаров, может, на этом, в Токио в 2001-м, обсуждая с коллегами по цеху гонорары, Левин понимает, по крайней мере, так говорят сами коллеги, что в издательстве «Вагриус» ему платят слишком мало. С этого момента он будет работать через литературного агента, а издавать его будет монополист рынка «Эксмо». Начиная с начала нулевых, мы его уже не видим, не слышим и не можем до него добраться. Если бы мы встретили на улице Пелевина, я, например, совершенно не уверена, что я бы его легко узнала, потому что последняя достоверная фотография относится как раз вот к нулевым годам. А если очки снимем, так и вообще никто не узнает. Я недавно совсем, вот может год назад примерно, наткнулся на фотографию Михаила Фанасьевича Булгакова. Вот нетрадиционную, не костюм, галстук, там, пробор, а ушанка, черные очки и какой-то, я не знаю, тужурка, тулупка. Видите, Пелевин просто вот один в один выражение лица, строение лица. И на самом деле я голову на отсечение даю, что видите эту фотографию, знал, и у него есть, вот он просто вот... Долгое время вот в этом образе ходил. В начале нулевых Пелевин уже сознательно скрывается от посторонних глаз. Но сделать это и правда не очень сложно, и темных очков для большинства ситуаций хватает. Это сейчас, только повернул за угол. Уже попал на одну, две, три, четыре. Пять камер. Это сейчас камера есть у каждого в кармане. А тогда мой телефон выглядел вот так. С таким характерным восьмибитным звуком. И такие были у всех. Была интересная история. До того, как появились хорошие смартфоны, умеющие фотографировать, вот, некоторые фотоаппараты двинулись как бы в сторону смартфонов. Вот. И это Такой, вот был... типа, цифровая мыльница тоже называется, да? Цифровая мыльница очень маленькая. И вот э, звонит Витя и говорит, я приехал из Японии, вот, хочу зайти в гости. Вот, и, он, и он из кармана достает кассию. Говорит, смотрите какой. Главная особенность фотоаппарата, сказал он, чтобы он умещался в карман и не видно было, что он у вас в кармане. Фотографии Пелевина наперечет. Я нашел снимки, которых еще никто не видел. Они были сделаны прямо перед его исчезновением в Китае. Первый раз мне еще в 80, может быть, в пятом году позвонил мой там а, хороший друг из Санкт-Петербурга Сергей Дорокомболь. И сказал, можно тебе позвонить, там, Бронислав, один начинающий писатель? Он пишет роман, где там продаосские какие-то дела, значит, он там хотел взять консультации. Все знали, что я занимаюсь даосизмом, как этот китаевед и так далее. Многие люди, известные и чего-то достигшие, считали необходимым заняться философией китайской и интересной восточной культурой. Тот мальчик, который меня учил а, китайскому языку, он был учени учеником у Бронислава Брониславовича. Но вот это известный человек в Китае, крайне известный и здесь. Он как раз в саду Эрмитаж преподавал. Это не феномен знания прошлых жизней. Вполне возможно, что этот феномен погружения в какие-то иные пространства, которым ты и названия не знаешь. Достаточно часто, ну, по нескольку раз в неделю я приходил к ним в чайный клуб. Это было место очень свежее, поэтому оно привлекало людей очень раз. У меня карта где-то валяется до сих пор, выпущенная для членов клуба, номер один на а, Сергея Владимировича Кириенко. Он там приходил, чаек попил там с какими-то людьми. Так все мы прошли как бы через Бронислава, и э, чай зеленый нас связал. Но связал у нас гораздо больше, э, чем просто чай. Через познание себя ты узнаешь свою, свою возможность восприятия внешнего мира. Чай раскрывал как раз 
тонкости восприятия давал человеку возможность услышать, услышать себя. Пелевин тогда тоже стал разбираться в сортах чая. Первое подтверждение в романе «Числа». Став адептом темпуры и супа из окольных плавников, Степа понял, что эту трансформацию в самый раз было бы запить хорошим чаем. Он начал пить зеленый чай, из которого перешел сначала на белый, потом на улун. В какой-то момент там пришел Вить Пелевин, значит, типа там привели его ко мне показать эту историю. А потом а, в, через какое-то время, типа, я повез их в какую-то большую компанию в Китай, в том числе и Виктор Олегович там тоже. И эта поездка, она действительно стала ключевой. У людей, поверьте, там очень многих в связи с этим, с контактом с этой самой чайной культурой, прям жизнь поменялась у многих. прилетаем в Китай, у трапа самолета приезжает, его встречает делегация журналистов китайских. И Виктор сразу под руки увели э, интервьюировать. Поэтому мое первое знакомство более, более а, близкое началось даже с какой-то такой определенной, наверное, конфликтной ситуации. Мы как-то переезжали в Большой мост через э, реку Янзы. И все мы вышли полюбоваться этой красотой. И я на камеру пытаюсь это все снять, и камера попадает на Виктора. Виктор подходит с такой серьезной претензией, без юмора. А вы знаете, что меня нельзя снимать? Говорю, во-первых, не знаю, кто вы такой. Давайте мы сразу говорю, договоримся, вы не стойте под стрелой. Если я снимаю, говорю, вы пригибайте. Он уже тогда просил себя не фотографировать. И а, те все фотографии, которые у меня сделаны в Китае, они сделаны без его одобрения, шпионским способом. На Востоке же есть представление, что фотография это не, не, не просто так, это связь, это... Улика, это инструмент. Ну, у него эти мысли давно присутствуют. Есть люди, которые по фотографии могут сказать, жив человек или нет. Это, это факт. Да? По фотографии можно э, человеку навредить. Это тоже факт. На Востоке, э, там, конкретно в Китае, в Тибете, это общепринятая как, э, позиция. Но когда уже сложились теплые и дружеские отношения, но вот он уже не просто был не против, а уже был даже активен, когда мы приходили на какие-то рынки, покупали какие-то себе безделушки, головные уборы, одеяния. И Виктор сразу говорит, вот давай, давай, и меня. У нас есть такая большая общая фотография, где он в какой-то а, фуражке. На фотографиях из этой поездки Пелевин выглядит очень воодушевленно. И потом поделится впечатлениями в интервью. Китай влечет очень много всего. Я очень люблю древнюю китайскую литературу. Очень многие направления человеческой мысли, которые меня всерьез занимают, возникли там. Там чувствуешь прошлое и будущее, и стоишь как бы на сквозняке, который дует из одного места в другое. Я привез их в одно место, такое в горах Хуаншэн, и э, там... Э... Невероятно эти красивые деревья, чайные вот эти вот плантации. Пейзаж, который ты видишь на картинках вот китайской пейзажной живописи реальной. Да? Вот это как раз фотка такая, где, значит, я, Виктор и какой-то старичок такой. Это деревни, которые более двух с половиной тысяч лет. И где-то пол пятого вставало солнце в пять. И мы обязательно выходили группа и занимались цигун. Мы говорили, если говорили с ним, то о Геральдике, о числах, но это символы, знаки. Виктор ходил постоянно с маленьким блокнотом, где мы не были, на всех стоянках, вечерами, у костра. И очень тактично подходил. Извините, а можно вот эту фразу я запишу? Вы поехали в Китай более узким составом во второй раз? Да. С Африкой, Гернесом, Зайготом и Пелевином? Да. Здесь мы больше общались, но, по сути дела, мы чуть ли там не в одной комнате спали. Все вот, это монастырская гостиница там. К утрам. Мы садимся пить чай, приходит Виктор Олегович, молча, 
передает записку. Я нахожусь в ретрите молчания на три дня. Ну а дальше мы ходили и три дня смеялись, потому что, безусловно, для таких вещей нужно выбирать а, правильное место и время. Ну, он потом записки все время писал. И с жестами пытался объясняться там, истребовать свою. Ну, это неудобно же там. Как-то не... Долго шли э, в монастырь, где был написан великий китайский трактат о медицине. И вот мы пришли туда, а я так спокойно сижу, медитирую. Нахожусь в, э, в поле мыслеформы, где также находится Виктор Олег. Собственно говоря. И дальше э, я сижу, медитирую, и вдруг чувствую такой как бы, удар в бок. Раз. Меня я так поворачиваю, открываю глаза, и Виктор Олегович, он так... Отбегает назад снова, отбегает это на меня, так, как рогами, как бык. Я говорю, Витя, ты чего? Он говорит, Гермес, ты зачем мне в голову залез? Я говорю, слушай, я, говорю, я не хотел, это случайно получилось. После этой поездки он вообще на год съездил еще в Китай, год там прожил. Да, он на год съездил в Китай, потом уже э, он приехал и сказал удивительную вещь, он сказал, я все понял. Я все понял. Что ты понял? Говорит, я все понял. Белая стена, это все навсего белая стена. А в китайских монастырях, в келях, у тебя ничего, келья, келья с белой стены. Больше ничего. Вот что он понял. Потому что все остальное это иллюзия. Иллюзия, которую ты сам создаешь и придумаешь. Эти кадры мы показали вам впервые. И это последнее задокументированное появление Пелевина на публике. Даже если это публика – узкий круг знакомых. После этого он исчезает. Все. Это правда. После этого он исчезает. Итак, в начале 90-х Пелевин не был широко известен. В конце 90-х успешно избегал публичности. А дальше за каждым из нас стал тянуться такой цифровой след, что спрятаться практически невозможно. Я могу, не заглядывая в окна, про каждого сказать, кто где живет, кого как зовут, кто, заказывая домой бургер, просит без сыра. Номер телефона открывает доступ почти к любой информации, а утечки данных вообще к любой. Первый телефон с видеокамерой – это 99-й год, массовое производство. Как интересно. Первые социальные сети, ну, там, Facebook в, в университетах американских, 2005-й. Mm -hmm. Уже там Павел Дуров ВКонтакте, 2006-й. Так. То есть э, mm -hmm. неспроста он исчез из публичного поля в тот момент, э, когда вот э, эта интернет-реальность, он как будто просто в эту реальность не пошел. Думаю, потому что у него есть некие занятия, которые он считает более интересными, достойными, увлекательными. Ему это не важно, ему это не интересно. Кстати, мобильники появились, у него долгое время ничего не было. На момент конца 90-х, начала нулевых, он без мобильника ходил точно. Это принципиальная его позиция, да? Да, да. да. Как вы держите с ним связь? Сейчас никак. А, когда вы работали над а, изданием его книг? В основном по электронной почте. Или иногда Виктор Олегович говорил, что ему нужно поговорить. И мы договаривались о конкретном времени со звоном. Я не помню, чтобы звонила я. Мне кажется, что всегда звонил Виктор Олегович. Я знаю людей, которые живут без мобильного телефона. И знаю, что Виктор Пелевин не один из них. У него есть мобильный телефон, хотя номера явно меняются. У него есть электронная почта, но защищенная. Подлинных профилей в соцсетях нет. Все это обычные приемы хакеров, которые позволяют им оставаться незамеченными в сети. Наверное, может быть, моя фантазия. Но стоило мне появиться и перейти из ЖЖ в Facebook, да, э, ко мне стали стучаться в грузе какие-то домохозяйки из Таиланда, которые больше ни с кем не дружили. Сердце мое дрогнуло, я думаю, вдруг за кем-то из них ведь уже скрывается. И на всякий случай я их всех в френд запустил, больше не просились. Так и сидят, никак, никак себя не проявляя. Но каким-то образом иногда вроде я какие-то случайные переклички, что ли, улавливаю. Не хочется разочаровывать Виктора Кулы, но иногда боты – это просто боты. С 
Светится Пелевин только там, где не может не светиться, когда пересекает границы или меняет паспорта. Я вижу это в слитых базах данных. Но это не сообщает мне ничего интересного, кроме одного. Пелевин намеренно лишает себя удобств, к которым я и мы давно привыкли. Чтобы так шифроваться, нужно прилагать к этому специальные усилия. И это уже гораздо больше, чем надеть черные очки и набросить капюшон. За эту секретность надо платить цену. Ты не только не имеешь доступа к комфортным сервисам, но и понемногу перестаешь чувствовать нашу повседневную реальность. Иногда он явно читает соцсети. Какие-то элементы публичной дискуссии в преломленном виде ты понимаешь, что это вот откуда-то тоже из социальных сетей. Кстати, я почти уверена, что Инстаграм он не осилил, потому что там картиночки. Поэтому каждый раз, когда у него упоминается Инстаграм, ты прям понимаешь, ой, Виктор Олегович, не надо. Вы не видели Инстаграма? Не пишите. Не ваше это. Вот. А Фейсбук, я думаю, почитывает, ВКонтакте вполне возможно тоже как-то заглядывает. Все о нем пишут, все о нем говорят, все его читают, все просят у него интервью, все ищут с ним встречи, но никто его не видит. Что это за модель? Это модель Бога. И это очень удобно использовать, это работает. Я думаю, что, насколько я понимаю, его ничего, кроме абсолют, абсолютной степени свободы, больше не интересует давным-давно. Об этом Чехов писал, что невозможно работать. Люди там раз, раздергивают в разные стороны. Вот сейчас зайдет Маша и скажет, иди пить чай. Не, невозможно, нужно уединение. То есть человек настраивает свое видение, как тонкий-тонкий такой радиоприемник, который ловит очень далекие сигналы. Он настраивает, говорит, Виктор, приходите к нам на ток-шоу. Да нафига ему сдалось это ток-шоу? Он э, человек, выбравший частную жизнь. Это не поза, это не э, какая-то попытка э, сложной маркетинговой стратегии. И он вообще по деньгам никогда не угорал. Ну, то есть... Я не, не видел э, ни в его одежде, ни в в его пластмассовом кассе э, наручном я не видел никогда понтов. И почему Виктору верят? Ведь много там разных фантастов, которые что-то придумывают. Вот. Почему ему верят? Потому что то, что он описывает, каждый находит какое-то подтверждение. Ну, в своей жизни или в том, что он видит вокруг. Просто придумка, просто какая-то фантазия, но она рассыпается. Все уверен, что он дом, а реальный пророк. Белевин много раз предсказывал большую войну на территории бывшего Советского Союза. Еще в лампе Муфсаила в шестнадцатом году. До этого в одиннадцатом выходит СНАФ. Там вообще весь сюжет основан на военном противостоянии технологически отсталого государства Уркаины и продвинутого Византиума. Ничего не напоминает. Не говоря уже о его пророчествах, о том, как людьми будет управлять искусственный интеллект, а сами люди будут жить внутри воображаемых метавселенных. Все, что он делал литературно, это все время было чуть-чуть или не чуть-чуть на шаг вперед. Где под шагом, я имею в виду, 5 лет, 7 лет, 10 лет, он каким-то своим животным нюхом чувствовал, что грядет. Если выйти из Чертанова, то буквально за углом огромный бицевский лес. Самое магическое место Москвы во вселенной Виктора Пелевина. И самое место, чтобы уйти от людей. Это место он написал во вступлении к священной книге «Оборотня». Книгу. Граждане наблюдали над деревьями голубоватое свечение, шаровые молнии и множество пятицветных радуг. Эпицентром аномалии был обширный пустырь на границе парка, где расположен трамплин для прыжков на велосипеде. Несмотря на интригующее начало, этот роман уже не вызвал того ажиотажа, что был в конце 90-х. В нулевые уже принято ругать Пелевина. И за самоповторы, и за излишнюю продуктивность. 
начиная с 2013 года, Пелевин выпускает по роману каждый год, всегда в одно и то же время. В конце лета, в начале осени, в августе люди начинают возвращаться из путешествий. Они открыты уже к чтению. А потом в сентябре книжная выставка «Ярмарка», где, как правило, происходит презентация книг, которые избирают большое количество читателей. Самый популярный миф о Пелевине состоит в том, что Пелевин умер. Или вариант давным-давно отошел от дел, и какие-то бессмысленные э, литературные призраки под его руководством пишут вместо него по роману в год. Да никто не верил, что Пелевин на самом деле есть. Людей, которые его видели живого, так сказать, вот за рукав подергать можно, да? Уже мало осталось. А тем временем другие это поколения тоже вылезает и зирается снаружи. Им-то вообще кажется, что человек нигде не появляется. Выходят книги, да? Вроде успешный и так далее. Был миф о том, что это чуть ли не целая команда. Правда ли, Пелевин не один человек, а целых семь? Есть простой, ну, сравнительно простой способ проверить. В 2001 году австралийский филолог Джон Бероуз изобрел метод Дельта. Суть такая. Берем самые часто употребляемые слова, простые местоимения, союзы, предлоги, и считаем, сколько их в разных текстах. Проще всего показать, как это работает на дендрограмме графики в виде дерева. Похожие тексты окажутся на нем на соседних ветках. Вот ветка со всеми текстами Льва Толстого. А вот Достоевского. Теперь проверим Пелевина. Или Пелевиных. Действительно, ведь еще в 90-е многие вчерашние однокурсники Пелевина будут называть себя литературными неграми и писать детективные, любовные, фантастические хиты в мягких и твердых обложках под коллективными псевдонимами. Этот бойкий книжный базар мы снимали буквально в двух шагах от издательства. Новые цены, новые вкусы, от Анжелики до Библии. Вот гигантская серия Сами про Конана, написанного Говардом, там и его продолжатель, там, дай бог, какая-нибудь одна четвертая часть. Потом нанимали безымянных выпускников и выпускниц института. В 90-е годы была мега популярная детективщица Марина Серова, которой не было. Вот ее реально не существовало. Это был миф, фантом, э, человек, за которого писала целая группа авторов. Вам приписывали какие-то книги? Когда вышла первый том вампирской саги, который все восприняли не очень однозначно, скажем, да, ну типа вот Пелевин списал, что это не тот. Наверное, это все-таки не Пелевин, это под его именем, скорее всего, кто-то из его друзей написал, там, наверное, я. Ну вот, ветка. Тексты этого литературного проекта похожи друг на друга больше, чем на тексты кого-либо еще. Значит, выходит, что автор все же один, конкретный, живой, правда, очень работоспособный человек. Популярнейший миф – это то, что э, Пелевин так много пишет, потому что у него кабальный контракт с издательством. Это полная ерунда. Нет таких договоров. Никогда не было договоров заказа. Это всегда были договоры по уже написанному произведению. Как я понимаю, делается примерно так. Роман выходит, пара месяцев отдыха каких-то путешествий. Там, ну, и месяца четыре писания, и месяца два там редактора цикла. Если Чапаев и Пустота, или Жизнь насекомых, или даже Generation P писались с мыслью, что это роман, который будет жить очень долго, то эти романы, они не то чтобы однодневки, это не совсем так, но это роман информационный бюллетень. Мы все тонем в информационном шуме. И раз в год выходит Виктор Олегович, шаркает ножкой э, невидимой и произносит фразу. Я вам сейчас объясню, про что был прошлый год. 
Это невероятно востребованный товар. Пелевин сегодня выходит тиражами 150 тысяч экземпляров, и это очень-очень много. Это атипично много, столько ни у кого практически нет. Виктор Олегович, на мой взгляд, из тех авторов, которые четко понимают, что сначала нужно создать бренд, а потом бренд будет работать без участия автора. Есть только текст. Не надо интервью, не надо публикации, не надо э, мелькать на экране, в печати. Затворничество вполне конкретно влияет на Пелевина, и мне иногда бывает как-то даже неловко на это посмотреть, потому что, например, мой любимый э, кейс – это когда в э, романе «Непобедимое солнце» главная героиня, 30-летняя московская хипстерша, э, отправляется в Стамбул. Как вы думаете, как она туда отправляется? Она звонит в э, э, туристическое агентство, а на дворе стоит 2020 год. Это какой-то абсолютно сюр и нонсенс, такого не бывает. И очевидно, что если бы Виктор Олегович чуть больше общался с людьми и видел 30-летних московских хипстерш чуть ближе, чем с расстояния с экрана монитора, то, возможно, он бы таких нелепых ошибок не допускал. У него и сейчас у вас в каждом его романе есть какие-то куски великолепно, просто вот вкусно для слуха хочется их произносить, вкусно очень написаны. Но не целиком, естественно, нельзя вот писать такие большие объемы на такой скорости, да, там, э, без последствий. Но я думаю, ему это и не важно, это делается как бы как побочный продукт. Он, знаете, мне кажется, он продает отходы. То, что он там где-то э, находит какие-то диковинные фрукты и прочее, это вот это он съедает. А то, что мы получаем в последнее время, <laughs> это шкурки какие-то. Ну, мне кажется, да, и лучше ты, сказать нельзя. И ты видишь, что вот это, да, это там пахнет прекрасно, это банан, наверное, какой-то лиджи там или прочее, но это шкурка. <laughs> то есть он к чему-то там пришел, но как бы, нам остается довольствоваться тем, что является как бы, отходом. Нам такое то, что называется реверс инжиниринг, то есть обратная инженерия. Наверное, нужно тем людям, которые читают Пелевина, вооружиться вот этими волшебными очками, чтобы попытаться увидеть, что же там спрятано за тем, что он отдает. Понятно, что сам Пелевин относится к таким оценкам с иронией. Цитата. «Если коротко суммировать то, что писала обо мне критика все эти годы, получится примерно следующее. Я начал с грошовых придумок, написанных отвратительным языком, и с тех пор стремительно деградирую, с каждым годом опускаясь все ниже и ниже. Иногда мне становится интересно, а есть ли дно у этой бездны, или я буду падать в нее бесконечно?» В этом право же есть какое-то люциферическое величие, которым я упиваюсь в трудные минуты. Когда вы его последний раз видели? Это было лет, наверное, 7, наверное, назад. Я его видел последний раз. Какие-то нулевые, там, 2000 какой-то. Третий, четвертый, второй. Был период, когда мы виделись ежедневно. А сейчас все давно расползлись, каждый по своим нормам. Ну, там, увидеть это стало частью так называемой литературной стратегии его право. Как только в моей жизни появляется что-то похожее на расписание, я переезжаю на новое место. Поэтому можно считать моим распорядком привычку постоянно переездом. В каждом таком переезде присутствует элемент страдания, связанный с очередным поворотом колеса становления, о котором так пронзительно и точно спел Макаревич. Но одновременно присутствует и радость. С того момента, как вот он постепенно схлапывался его контакт с этим миром, выработалась простая практика. У него есть нормальный домашний московский телефон. Я набираю номер, говорю автоответчику, там, типа, Витюша, проявись. Он мог проявиться там спустя там сразу же спустя пару часов мог проявиться полгода, да, так. Кричайший, я не знаю, если не единственный, в тоже с нашего героя. Ничего себе. Ого. Ух ты. 
Витюша, говорит. Ну, да, ну мы с друг друга Класс. оба, Витюша и Витюша. Видно, если я отправлю вот камеру? Он приехал как раз из Японии, он ехал в Берлин. И он позвонил и зашел. Мы где-то часа полтора поговорили, ну, о жизни. Такой же веселый, с юмором. Он читал в Японии два или три месяца, он читал лекции какие-то, ну, тоже посвященные современной литературе и так далее. Ну, прям сейчас я точно не знаю. И на самом деле, скорее всего, он по границе. Восток, не восток, не знаю. Есть люди, которые рассказывают, что он живет у них по соседству на даче в Абрамсе. Говорят, что он снял одну квартиру в Германии, и у него была снята одна квартира в Италии. Но в Германии есть период, когда холодная зима, и тогда он перебирался в более теплый итальянский дим. Я ему прозвонил, какая-то там была идея, и он спустя несколько месяцев мне прозвонил, откуда-то из Бразилии. Я полчаса слушал в трубке. Как эти самые какие-то там, не знаю, шаманы амазонские. Пелевин не огонь. Если почитать старое интервью, он довольно, довольно никакой. А его личность полностью воплощается в его текстах. Поэтому вопрос, куда он делся, лично меня искренне и глубоко не интересует. Я вообще не понимаю, почему мы должны про это думать. Сидит ли он на даче в Абрамцево? Хорошо, молодец. Живет ли он в своей квартире в Чертаново? Да тоже на норм. Уехал он в Таиланд? Рада за него, там климат получше. Я вот чем больше разговариваю и там думаю, читаю у Виктора Олеговича, я понимаю, что ну, действительно с ним не имеет смысла разговаривать, потому что он текст. Конечно. Пелевин сумел описать внутреннюю реальность. И а, зачастую там люди, которые любят Пелевина, читают его, любители, люди, которые с ним встречались, они вообще говорят, что мы иногда чувствуем, что мы живем во сне Виктора Олеговича. Он описал это его сон. Он его описывает, и мы в нем живем, мы являемся его персонажем. Он не со всеми общался, и не скажу, что вот мы с Виктором там прям душа в душу. И я был удивлен тому, что это мне Бронислав сказал, что, знаешь, вот оказывается, в книге числа ты там прописан, там такой негативный персонаж написан, этот капитан Лебедкин, и, скорее всего, полностью его фантазия. Ему нужен был такой, наверное, герой в книге. Ну, такое олицетворение спецслужб. Внешне Простислав напоминал Качея Бессмертного, переживающего кризис среднего возраста. Все в нем в Простиславе выдавала осведомителя ФСБ. Когда Простислав предложил принять ЛСД, отпали последние сомнения. На самом деле это абсолютно позитивный образ там был выведен. Хороший, талантливый, там, гениальный писатель, что там отобразил тебя в романе. Но он же тебя же не, не зеркально описал, это же не фотография. По ЛСД я ему не предлагал. Но я ему предложил в первый же день, когда он появился у меня, я ему предложил выпить а это, как его называется, настойку на мухоморах, на грибах. Значит, ну, что он отка... ну, по алкоголь, он отказался. Он сказал абсолютно гениальную фразу. Если я выпью хоть чуть-чуть, мой ум не видит никаких причин останавливается, поэтому я не пью вообще. Лисы Ахули, которая главная героиня книги mm -hmm. Священной книги Оборотни. Вы узнаете себя? Да на каждой странице. Без какого-либо исключения, ни одного косяка. <звы> Что звучит почти глупо и самонадеянно.
Чапаев он описывает группу, он группу контекст описывает. Василий Иванович Чапаев это Василий Павлович Максимов, Володин это я, там такой э, суфий с лицом басмача, который потом в пустоте по голове там каким-то бюстиком ударяет. Это у нас была там история, мы по лесу шатались, объевшись мухоморами и у Вити была английская бритва, и там был рядышком, так сказать, Миша Малин, рок-музыкант, которого Вити очень не любил. Вот. И, значит, он так, видите, поигрывает и бритва, и говорил, что ему открылась тайна мира, и вот это, и эта тайна состоит в том, что вот из нас троих один должен погибнуть, и это будет не он. Вот. И, и тогда я вооружился березовым полежком вот, на всякий случай, чтобы как бы прервать процесс. Главный герой Generation P, Павлен Татарский, это коллективный портрет Пелевинского круга студентов Литинститута, которые пошли работать с продавцами в торговые палатки. Ну, что такое были палатки, да? То есть это выпивка и куриво. Я, собственно, своих однокашников Литинститутских туда позвал в качестве продавцов. Но ведешь там очень, ему там нравилось, он там очень часто ошивался, зависал. Этот его лес по-прежнему заселен пиарщиками, женщинами, лисами, простиславами. В нем отлично растут грибы, но да, что в этом чертовом лесу вообще происходит? Писал образцовые романы про поколение и реальность наших героев и моих родителей, но удалился из моего с вами мира. Я пытался понять тайну его исчезновения, а теперь выходит, что это я исчез из мира, который он написал. 